वेलकम बैक टू सिनोप्सिस आई एस आई एम कृष्णा इस लेक्चर में हम सोशल ऑप्शन में रिलीजन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें पेपर टू का एक टॉपिक है कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद तो पेपर वन में अगर आपको ध्यान हो हमने रिलीजियस रिवाइवलिज्म पढ़ा देन फंडामेंटलिज्म पढ़ा हमने देखा रिवाइवलिज्म क्या है रिलीजन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं फंडामेंटलिज्म में थोड़ी सी नेगेटिव ओवरटोन आ जाती है बट कम्युनलिज्म में हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट नेगेटिव ओवरटोन ही चलेगी तो अगेन इस लेक्चर में भी मेरी आपसे स्टार्टिंग में ही एक बार अपोलॉजी रहेगी कि अगर आपको कोई भी बात हर्ट करती हो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का दुख देने का नहीं है और जो भी एग्जांपल्स है ना कम्युनल वायलेंस वगैरह के मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा बस आपको बता दूँगा खुद पढ़ लेना एग्जाम में भी उतनी ही डिटेल में लिखना ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे प्रीवियस ईयर देखते हैं सबसे पहले तो एट्टी का जो क्वेश्चन है बीस नंबर में पूछा था कम्युनल टेंशन के बारे में बता दो इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड इस क्वेश्चन को याद रखना इस पर वापस आएंगे अभी देन दूसरा माइनॉरिटी ग्रुप एंड कम्युनलिज्म पेपर टू में एक टॉपिक माइनॉरिटीज भी है और कम्युनलिज्म भी है तो उनसे दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया देन कम्युनल टेंशन इन इंडिया इस क्वेश्चन को भी याद रखना इस पर ही वापस आएंगे अभी देन uh, uh, ये 2003 का क्वेश्चन है 60 मार्क्स में सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल टेंशन अगर आप ये ध्यान दो तो ये पहला जो पार्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड इसका पहला पार्ट टू के पहले पार्ट का सेम है एंड क्या सजेशन्स हैं आपके कि आप कम्युनलिज्म को कंट्रोल कर पाओ इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना अगला क्वेश्चन है कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी को कैसे अंडरमाइन करता है तो जैसे यहाँ क्वेश्चन कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी ग्रुप के साथ पूछा है यहाँ डेमोक्रेसी के साथ तो जब हम पॉलिटिकल सोशो में डेमोक्रेसी पढ़ लेंगे फिर आप आराम से इसको रिलेट uh, कर पाओगे हालांकि कम्युनलिज्म में भी आप देखोगे पोलिटिकल डायमेंशन हम काफ़ी सारी पढ़ेंगे वो पॉइंटर्स भी आपको रिलेट करने पड़ेंगे देन रिवाइवलिज्म डिफरेंट कैसे है कम्युनलिज्म से तो आपको इन तीन चीज़ों में डिफरेंस रिवाइवलिज्म फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म में एक टेबल बना लेनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे ये सारे रिवाइवलिज्म uh, आपको यहाँ मिलेगा तो ये फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर आप एक्सेस कर सकते हो बाकी लेक्चर्स रिलीजन uh, के पेपर उनके ऑलमोस्ट सभी uh, हैं एक्सेप्ट थ्योरीज और थ्योरीज आप देखो एंड में पढ़ा करो जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट uh, पता हो ना कि प्लूरलिज्म होता है क्या एनिमिज्म क्या होता है तब जाके आपको आइडियली थ्योरीज पढ़नी चाहिए टर्मिनोलॉजी आप, आपको पहले पता होनी चाहिए देन एक क्वेश्चन था जनरल की गांधीन एफर्ट्स क्या है कम्युनल हारमोनी पे ये महात्मा गांधी की बात कर रहा है आज के गांधी इसकी बात नहीं कर रहे सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव से आपको इस पर आंसर लिखना है देन अगला क्वेश्चन जो 2021 का है बीस नंबर में जो इस साल पूछा रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड कम्युनल पोलराइजेशन सजेस्ट वेज टू कॉम्बेट इट तो अब आप इन क्वेश्चन को ध्यान दो जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था ये वाला क्वेश्चन कम्युनल टेंशन इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड मतलब कॉजेस पूछ रहा है इकोनॉमिक सोशल यहाँ पर कम्युनल टेंशन में तो इन जनरल शॉर्ट में पूछा है यहाँ भी सोशल इकोनॉमिक कॉजेज या फैक्टर्स पूछ रहा है यही क्वेश्चन है सोशल मीडिया कैसे एक कॉज है जो कम्युनल पोलराइजेशन की बढ़ा देता है तो बेसिकली कॉजेस तो सेम रहेंगे ये क्वेश्चन रिपीटेड है अगर आपको बस इतना पता हो कि सोशल मीडिया ऐसे कॉजेस को कैसे प्रोपेगेट करता है सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें प्रोपेगेट करना इजी है आराम से आप फैला सकते हो अपनी चीज़ तो जो ऐसे कॉजेज़ हैं उन कॉजेज को आप सोशल मीडिया से लिंक करके अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर आंसर सेम रहने वाला है एंड सजेस्ट वेज टू कॉम्बेट इट वो यहाँ पूछा ही है कैसे आप कंट्रोल करोगे तो प्रीवियस ईयर अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली चीज़ें आसान हैं तो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको ये बता चुका हूँ फ्री लेक्चर्स आपको सिनोप्सिस आई की इस यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेक्चर्स हैं एंड uh, जो ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पेड कोर्स तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री थाउजेंड रुपीज़ जिसमें वीडियोस हैं सारे फिर उसके बाद विथ टेस्ट सीरीज़ जिसमें हम आंसर इवेलुएट करके देते हैं देन उसके बाद मेंटरशिप तो ये आप देख लें ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तक के लिए कोर्सेज अवेलेबल तो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कुछ टर्म्स पर ध्यान देना देखो सिलेबस में जो टर्म है ना रिलीजियस कम्युनलिज्म नहीं है सिर्फ कम्युनलिज्म है एक चीज़ ध्यान रखना तो अगर हम ये डोनाल्ड होरोविट्स की डेफिनेशन पर जाएं इन्होंने ये दी थी एथनिक ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक्ट जातीय समूहों में संघर्ष 1985 में इन्होंने ये बुक लिखी थी उसमें इन्होंने बताया जो कम्युनलिज्म है तीन चीज़ों से बनता है पहला आइडेंटिटी दूसरा स्ट्राइफ स्ट्राइफ यानी कि होता है संघर्ष तीसरा कम्युनल वायलेंस तीन चीज़ें आई एस वी इन तीन चीज़ें को अगर आप मिला दोगे तो वो कम्युनलिज्म कहलाएगा अब जो आइडे
इनफैक्ट आगे तो कुछ थिंकर्स ये भी कहते हैं जैसे क्लिफोर्ड गीट्स हैं ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं तो इन्होंने ये कहा कि कम्युनिज्म किसी भी डायमेंशन में हो सकता है इन इंडिया इट रेफर्स टू रिलीजियन रिलीजियस कॉन्ट्रेस्ट मलाया में ये आपको रेशियल वे में दिखेगा यानी कि नस्लीय लोगों में दिखेगा एंड कॉन्गो में ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोगों में दिखेगा तो कम्युनिज्म बेसिकली जो आइडियोलॉजी है वो डिवीज़न बिटवीन कम्युनिटीज़ है ना कि डिवीज़न बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा हाँ मोस्टली जो आपको एग्जाम्पल्स इंडिया में दिखेंगे वो रिलीजियस कम्युनिज्म दिखेगा क्योंकि ये इंडिया में दिखता ही रिलीजन के कॉन्टेस्ट में कहीं इंडिया में रेशियल कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा नहीं होता है बेंगलोर में आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं माइग्रेंट्स हैं उनके साथ कुछ इशूज़ क्रिएट करते हुए लोकल लोगों के और उनके बीच में झड़प आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ और साउथ में आपको रेशियल इशूज़ मिल जाएंगे बहुत सारे ट्राइबल्स के साथ इशूज़ मिलेंगे बट 99% परसेंट टाइम्स रिलीजन के इशूज़ मिलेंगे बट जो ये कम्युनिज्म है एक्चुअली जो आइडियोलॉजी है स्ट्राइफ है डिवीज़न की बात करता है बिटवीन कम्युनिटीज़ चाहे वो एथनीसिटी के बेस पर हो रिलीजन बिलीफ वैल्यू किसी भी बेस पर जहाँ दो ग्रुप या दो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर कम्युनिज्म आएगा तो ये डोनाल्ड होरविट्स की डेफिनेशन है ये तीन टर्म आप याद रख सकते हो कि रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी एक ही वर्ड स्ट्राइफ जो उसके बेस पर पैदा होते हो डिफरेंट कम्युनिटी की बात की अगेन किसी ने रिलीजन की बात नहीं की किसी भी डेफिनेशन में अब आप लोकल राइटर्स की बुक पढ़ोगे वहाँ रिलीजन के बेस पर इसकी डेफिनेशन दिखेगी बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है और उसके बेस पर वॉयलेंस को स्टिमुलेट करता हो उन ग्रुप्स के बीच में आई गेस कि आपको ये डेफिनेशन समझ आई हुई है सारी चीज़ें समझ आई होंगी देखो अब जो इतने थिंकर्स है डेफिनेशन अगर आपको याद हो जाए देन वेल एंड गुड नाम याद हो जाए तो ठीक है और अगर आप ये चीज़ें याद कर सकते हो कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर इनकी बुक का नाम आप याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है सोने पे सुहागा तो ये चीज़ आप कब कर सकते हो अगर आप अभी से टू के लिए तैयारी कर रहे हो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका कम्युनिज्म की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए फिर आप याद करोगे किसने दी फिर वो कौन था देने वाला फिर किस बुक में दी इस वे में आप अपने ऑप्शन को धीरे धीरे याद कर रहे हो इनरिच करते हो इसीलिए आपको नोट्स भी कल मेरी किसी स्टूडेंट से बात हुई कि सोशो के नोट्स मुझे अभी से बनाने शुरू कर देने चाहिए नहीं तो नोट्स आप एंड में बनाओ बेटर है स्टार्टिंग में आप हाइलाइटर यूज़ करो देखो फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट में पढ़ रहा हूँ तो आज की डेट में तो मुझे ये तीन की ही इसमें सफिशेंट है एक आइडेंटिटी को मैं हाईलाइट कर लूँगा हाईलाइट का कलर अगर आप चेंज कर लो तो ज़्यादा बेटर है एक मैं आइडेंटिटी को हाईलाइट कर लूँगा एक स्ट्राइफ को हाईलाइट कर लूँगा एक कम्युनिट वॉलेंस को मेरे नोट्स हो गए अगले राउंड में जब मैं करूँगा तो मैं फिर इनको भी हाईलाइट कर लूँगा उससे अगले राउंड में करूंगा तो मैं ये कीवर्ड भी हाईलाइट कर लूँ इस वे में चीज़ें चलती है एग्जाम के लिए आप यही कीवर्ड्स लिखोगे अब आप एग्जाम की तैयारी आपको देना है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री या कभी भी देना है आप आज से ही नोट्स बनाने शुरू कर रहे हो तो फिर आप ये पूरा कुछ सब कुछ ही लिख दोगे ना या तो आप उसको समझ नहीं आएगा क्या लिखना है तो नोट्स इसी वे में बनाने चाहिए बेटर है हाईलाइटर यूज़ करो इस वे में आप अपना कॉन्टेंट प्रिपेयर करोगे राइट तो ठीक है जेनेसिस देखते हैं कम्युनलिज्म के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कुछ हम इसमें एक कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे देन कुछ जनरल कॉजेज जो आपको पता है जो सबको आते हैं बेसिकली नंबर सोशो में दो चार लोगों के तो 300 के आसपास पहुंच जाते हैं थ्री हंड्रेड क्रॉस कर जाते हैं जनरल लोगों के क्यों नहीं पहुंचते क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही रीजन्स आते हैं इनको ज़बरदस्ती पेपर वन के थिंकर से लिंक करते रहते ऐसा नहीं करना तो जेनेसिस ऑफ कम्युनलिज्म क्या है सबसे ज़्यादा जो इशूज आते हैं एक बिलीफ सिस्टम है मेरा अपनी कम्युनिटी को लेकर एक बिलीफ सिस्टम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे मेरे अंदर सॉलिडेरिटी है समुदाय के अंदर एकजुटता आ रही है और अगर वो बिलीफ सिस्टम में डिफरेंसेस हैं ये कम्युनिटी ए है ये कम्युनिटी बी है इनके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हैं इनकी हिस्ट्री अलग है और टेंशन अलग चल रही है तो फिर वहाँ पर कम्युनलिज्म आएगा आएगा तो ये की वर्ड हैं आपको ध्यान रखने इन दो लाइन में आप सारा कम्युनलिज्म उसके कॉजेज एक्सप्लेन कर सकते हो बेसिकली आपके जो बिलीफ सिस्टम हैं दूसरों के बिलीफ सिस्टम से अलग हैं लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बेसिकली जो टॉलरेंस है वो नहीं है तो इन टॉलरेंस है समाज में जी एस फोर का जो टॉपिक है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है डायरेक्टली अब जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि रोल ऑफ कम्युनलिज्म इन अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी तो देखो पॉलिटिकल टूल की तरह तो ये सब चीज़ें यूज़ हो ही रही है ना रिलीजन में जितने भी इशूज़ हैं चाहे हमने वो रिवाइवलिज्म टॉपिक में देखा फंडामेंटलिज्म में देखा और यहाँ कम्युनलिज्म में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से जो सेक्टेरियन एक्सप्लोइटेशन हो रहा है सांप्रदायिक शोषण है राजनीतिक लामबंदी की वजह से वहाँ पर इस तरह के इश्यूज आएंगे तो आप देखोगे हमेशा लिंक्स दिखेंगे और सिग
सिंगापुर के हो या फिर इंडिया में 1905 के बंगाल पार्टीशन से लेके पार्टीशन ऑफ इंडिया से लेके 1984 चाहे वो 1991 2002 और अभी जो रिसेंट केसेस हैं वहाँ तक सब में आपको पॉलिटिकल लॉयल्टीज दिखेंगी इनफैक्ट जो मास मॉब लिंचिंग है वो भी आजकल कम्युनिज्म के बेस पर हो रही है वहाँ भी आपको पॉलिटिकल लॉयल्टीज देखेंगे तो डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रही है इनकी वजह से डेफिनेटली डेमोक्रेसी क्या कहती है सब इक्वल होंगे सबका जनता का शासन सबकी इक्वल वॉइस होगी बट यहाँ पर क्या हुआ एक ग्रुप की इश्यूज आ गए एक ग्रुप को लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे उनके सुन नहीं रहे तो अगर आप देखो कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं अब बहुत सारे लोगों ने सेम चीज़ कही थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया अगर देखो एग्जाम में आपको नहीं भी नाम आते ना तो ऐसे भी लिख सकते हो एज पर सम पॉलिटिकल थिंकर्स एज पर सम सोशोलॉजिकल थिंकर्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे तो ये कहते हैं कि जो कम्युनिज्म का स्वाम्प है दलदल है सांप्रदायिक का वो इंडिया में जीवित रखा गया है क्यों रखा गया है क्योंकि माइनॉरिटी वोट बैंक है और इंडिया में अगर आप माइनॉरिटी देखो तो मोस्टली हिंदू मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं बाकी माइनॉरिटीज़ में आपको कभी कभार सिख दिख जाएंगे जैन बुद्धिस्ट पारसी यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिखते भी नहीं हैं तो ये क्यों बनाए गए ये चीज़ जो आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म है ये था और हमेशा रहेगा क्यों रहेगा जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया कैन नॉट को एग्जिस्ट टू देयर म्यूचुअल बेनिफिट अलग अलग समुदाय अलग अलग कम्युनिटीज एक साथ को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती ये इश्यूज़ हैं और साथ में माइनॉरिटीज़ के मन में ये एक डर बिठाया गया है कि दे विल बी विक्टिम ऑफ सब्जुगेशन ऑफ मेजोरिटेरिनिज्म हिंदू है जो यहाँ पर इंडिया में जो मेजोरिटेरिनिज्म है वो माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करेगा इस कॉन्टेक्स में जीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएस टू का अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो सिनॉप्सिस के फ्री रिसोर्स में जाके वहाँ पेपर टू के जो क्वेश्चन है जीएस टू के वो एनालाइज करो इस कॉन्टेक्स में आपको क्वेश्चन दिखेंगे क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको जी का जो क्वेश्चन है वो ये था कि इंडिया जैसी कंट्री है वहाँ पर मेजोरिटी भी है माइनॉरिटी भी है तो यहाँ मेजोरिटी का भी एक रोल है बट माइनॉरिटीज़ को भी अपने रोल देखने चाहिए कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस बारे में आपका क्या विचार है ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो कहाँ से आया जो कॉलोनियल टाइम से जब टू स्टेट थ्योरी आने लगी थी उससे पहले तो कम्युनिज्म दिखता होगा बट इतना ज़्यादा नहीं था तो कहानी ये थी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैन नॉट को एग्जिस्ट टू देयर म्यूचुअल बेनिफिट वहीं से कम्युनिज्म आया मीडियवल एजेस में भी आपको दिखेगा एंशेंट सोसाइटीज़ में दिखेगा बट ये जो भावना बढ़ी जो कंटेम्प्रेरी uh, कम्युनिज्म है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से आता अब क्या हुआ ये सारी चीज़ें आपने कर दी स्ट्राइफ पैदा कर दिया एक दूसरे में आपने डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया तो कहीं ना कहीं एंगर होगा अब उस एंगर को आप रेडिकलाइज करोगे गुस्से का उग्रीकरण करोगे रेडिकलिज्म आपने पढ़ा होगा जी इसमें आइडिया हुआ ठीक है तो रेडिकल व्यूज़ आपने कर दिए कम्युनिटीज़ में अब आपने मास मोबिलाइज कर दिया मासिस को आपने मोबिलाइज कर दिया वो जाके आप दंगे फसाद कर रहे हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कॉल कैम्बल इन्होंने ये कहा है कि कम्युनल वॉयेंस क्यों आता है क्योंकि रूल ऑफ लॉ डिग्रेड हो रहा है कानून का शासन ही नहीं है स्टेट का फेलियर है ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहा सिक्योरिटी जस्टिस सब चीज़ नहीं है तो फिर कम्युनल वॉयेंस आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हमारे साथ सोशल या इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है मेजोरिटी लोग ही सारी नौकरियाँ ले जा रहे हैं मेजोरिटी लोगों को सारा रिजर्वेशन मिल जा रहा है जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ भी हम फेल हो गए तो वहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी जस्टिस ये सारे इशूज़ आएंगे ये किमोली कहारा हैं केन्या में इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे स्टडीज़ की है एंड अफ्रीका में बड़े सोशल साइंटिस्ट माने जाते हैं या माने जाते हैं डोंट नो कौन है बट ये बहुत पॉपुलर नेम है तो ये इन्होंने एक नई डायमेंशन दी इन्होंने कहा अगर आप एथनिक सेग्रीगेशन कर दोगे जातीय नस्लीय अलगावबाद कर दोगे तो भी कम्युनल टेंशन होगी पिछले फंडामेंटलिज्म के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था डायलॉग्स होने चाहिए कम्युनिटीज़ के बीच में अब जब एथनिक सेग्रीगेशन हो गया डायलॉग्स नहीं है तो पॉजिटिव कॉन्टेक्ट्स होने वाले नहीं हैं तो इन्होंने केस स्टडी की केन्या में रिसर्च की इन्होंने बताया कि जो 2007-8 में जो वायलेंस हुआ था कम्युनल वायलेंस हुआ था उसका रीज़न यही था कि इंटर एथनिक ट्रस्ट अंतर जातीय विश्वास बहुत ज़्यादा कम हो गया था उस वजह से ये इशूज़ आ रहे थे तो डायलॉग होने चाहिए सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए आप देखो माइनॉरिटीज़ एक अलग एरिया में रहते हैं पूरी सिटी में एक अलग एरिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरे एरिया में रहती है ऐसा नहीं होना चाहिए आप एसिमिलेट होके रहो अभी हम पढ़ेंगे अदर रीज़न तो ठीक है आगे हम जो कुछ रीजन्स पढ़ेंगे टाइप ऑफ कम्युनिज्म उसमें जो देखना वो भी कॉजेज में ही आएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊँ जो हम पढ़ने वाले हैं 
ये जो डायमेंशन ऑफ कम्युनिटीज़म है ना ये कॉजेज में भी आप लिख सकते हो डायमेंशन में क्या मेनली सिक्स डायमेंशन बताई गई हैं वोमेन ने एक एसिमुलेशन बताई है कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को अपने अंदर एसिमुलेट कर लेता है वेलफेयरिस्ट कि हम अपनी ही कम्युनिटी का भला करेंगे ओनली रिट्रीट हम मेजोरिटी uh, के पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे ही नहीं हम पीछे जा रहे हैं रिटेलिएशन सेपरेटिस्ट एंड सेसेशनिस्ट ये नेगेटिव वे में अभी समझेंगे इनको तो ये भी कहीं ना कहीं आप कॉजेज में लिख सकते हो सोशो इकोनॉमिक कॉजेज इनके हैं सारे तो अदर रीज़न मैं क्या ये एक्सप्लेन करूँ पढ़ लेना ये खुद से पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल था देन डिसअपॉइंटमेंट है यंग और एस्पायरिंग मिडिल क्लास में जिसे एक्सपोलिटेशन का शिकार हो जाते हैं देन इकोनॉमिक कॉजेज है अनइवन डेवलपमेंट है क्लास डिवाइड है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है देन रिवाइवलिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स आ गए वहाँ फिर ये इशूज़ आएंगे देन डिस्टॉटेड व्यू है बुक्स कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स में लिखी हुई हैं तो हिस्ट्री जो है न्यूट्रल वे में ना लिखी गई है ना पढ़ाई गई है पिछले कुछ सालों में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा फैक्ट्स ही अलग हैं आप देखो जैसे रिलीजन पूरा कॉन्सेप्ट क्या है हमने पढ़ा चर्च के कॉन्टेक्स्ट में आप रिलीजन को डिफाइन कर रहे हैं क्यों क्या इंडिया में पहले रिलीजन नहीं होता था तो आपकी एंशेंट हिस्ट्री का कोई वर्थ ही नहीं रखी इस वे में तो उस वजह से भी जब डिस्टॉर्टेड व्यू है हिस्ट्री का आपको दिखाया कि इस कम्युनिटी ने इसके ऊपर वॉलेंसी किया तो आज भी वही चीज़ दिखाई जाती है सेपरेशन और आइसोलेशन जो मैंने कहा कि एक एरिया में आ, किसी सिटी में अलग अलग एरिया में कुछ कम्युनिटीज़ रहने लगती हैं देन पार्टीज़ हैं कम्युनल बेस पर फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ आ रही हैं देन पॉलिसी और पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट तुष्टिकरण की राजनीति ये आपने एक कीवर्ड बहुत सुना होगा बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक रिलीजन ए के हो और आपने दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल में उनके सिम्बल्स को धारण कर लिया उसका एक एग्जाम्पल है आपने एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिए तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है रोल ऑफ मीडिया आ रहा है रोल ऑफ सोशल मीडिया सेंसेशन करना है र्यूमर्स फैलानी है तो ये सारे आप एग्जांपल समझ लेना इसमें बहुत डिटेल में ना मैं आपको बताऊंगा ना बताने की नीड है कम्युनल वॉयेंस एक सब टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कम्युनल वॉयेंस जब हम कम्युनलिज्म पढ़ेंगे तो कम्युनल वॉयेंस जरूर आता है सांप्रदायिक हिंसा जरूर आएगी तो ये एथनिक और कम्युनल लाइन्स पर आ सकती है रेशियल लाइन्स पर आ सकती है इसमें दो चीज़ें हैं एक वॉयेंट पार्टी है और दूसरे विक्टिम है तो वॉयेंट पार्टी क्या है वो सॉलिडेरिटी फील कर रही है अपने ग्रुप्स के लिए एंड विक्टिम्स क्या है ग्रुप मेंबरशिप के ऊपर मतलब ये लोग अटैक करेंगे दूसरे ग्रुप पर क्योंकि इनका तो स्ट्रांग बिलीव है कि हम सही हैं अब ये दूसरे ग्रुप को उनकी मेंबरशिप पे अटैक करेंगे आपने कम्युनल वॉयेंस के केसेज में बहुत देखा होगा मूवीज़ बहुत देखी होंगी यू एन जो है उन्होंने कहा इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी आप डेफिनेशन लिख सकते हो एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर्म ऑफ वॉयेंस बिटवीन यहाँ पर आप एक टर्म लिख दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो डिफरेंट एग्जांपल आप रिलीजियस वे में देना हो सेक्ट और ट्राइब के बेस में देना हो क्लैन थ्री जो भी वेस पे आपको देना हो दे दो तो यू एन ओ डी सी ने यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इन्होंने तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि जो कम्युनल वायलेंस है एनी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो किसी भी फॉर्म का हो लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में हो उसे हम कम्युनल वायलेंस कहेंगे लेकिन 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 जब इन्होंने ये डेफिनेशन दी उन्होंने कहा इसमें आपको एक चीज़ एक्सक्लूड करनी पड़ेगी अब दो लोग ही लड़ गए आपस में या दो फैमिलीज़ में झगड़े हो गए दो व्यक्ति या दो परिवारों के बीच में संघर्ष हो गए उसको आप नहीं कहोगे चाहे वो दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के ही क्यों ना उसे कम्युनल वॉयेंस नहीं कहा जाएगा अब कम्युनल वॉयेंस ऐसा नहीं है सिर्फ एशिया में है दुनिया में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ कम्युनल वॉयेंस ना पाया जाता हो साउथ एशिया में एक सिग्निफिकेंट सोशल इशू है ठीक है सोशल सोसाइटी से रिलेटेड ही है डेवलप ही नहीं कर पा रहे कोई भी कम्युनिटी इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं अभी भी एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कॉलोनियल टाइम से आ रहा है उसकी वजह से सीरियस इंटर कम्युनल वॉयेंसेज हैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा मिडिवल यूरोप में कुछ दो कम्युनिटीज़ आपस में कम्युनल वॉयेंस में थी फिर कुछ दूसरी दो कम्युनिटीज़ थी फिर वो कम्युनिटीज़ मिल कुछ और कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट लड़ गई देन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये वाला पार्ट है जो बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर कम्युनल वॉयेंस दिखता है नाइजीरिया की अगर आप बात करो तो क्रिश्चियन नॉर्थ एंड इस्लामिक साउथ है वहाँ इश्यूज दिखेंगे देन सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी आपको वेव ऑफ कम्युनल वॉयेंस देखेगा ट्वेंटी सेंचुरी में मलायज और चाइनीज़ में देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो आपको लगातार दिखेंगे सिर्फ हिंदू एंड मुस्लिम में नहीं अलग अलग सेक्ट्स में दिखते हैं बेसिकली रिलीजियस सेलिब्रेशन के टाइम पर आता है देन जो कम्युनल वॉयेंस की फ्रिक्वेंसी थी फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल जो नाइनटीन में आया था लॉर्ड कर्जन ने किया था रिलीजन के बेस पर उन्होंने क्या किया था कर्जन ने कि सेग्रीगेशन अनइक
उसके बाद ब्रिटिश माइग्रेंट्स के अगेंस्ट कुछ वॉयलेंस देखे गए देन 1905 से 1947 तक रिलीजियस क्वेश्चन पोलिटिकल सॉवरिटी ये सारी चीज़ें देखी गई पार्टीशन तक देखा गया रिलीजियस लाइन पर पार्टीशन हो गया देन 46, 47 के टाइम पर पार्टीशन के पिछले साल और सेम ईयर में इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तो उस टाइम पर ये कम्युनल वायलेंस के घाव भी मिले वन ऑफ द वर्स्ट वायलेंस ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी दिखते हैं डायरेक्ट एक्शन दे बताया गया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको समझ आएगा क्या है नो अकली राइट्स पार्टीशन राइट्स ये सारी चीज़ें दिखेंगे इंदिरा गांधी के एसोसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट्स हो गए देन डिसम्बर नाइन्टी टू में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद कम्युनल वायलेंस हुए देन टू थाउजेंड टू गुजरात देन टू थाउजेंड फिफ्टीन के बाद से मॉब लिंचिंग ये सारे एग्जाम्पल्स हैं तो ये मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा बस एग्जाम में इतना ही लिख देना इतने एग्जाम्पल्स हैं यही क्वेश्चन पूछे हुए अब हम आते हैं डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म तो इसको आप डायमेंशन अगर पूछ ले तो ठीक है अदरवाइज कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म में तो आप डाल ही सकते हो इस वे में डाल देना सिक्स कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म एसिमुलेशन वेलफेयरिस्ट रिट्रेटिस्ट ये इस तरह से चार पाँच छः इनका मतलब क्या है एक एक करके समझते हैं देखो एसिमुलेशन इसमें क्या है एक बड़ा ग्रुप फॉर एग्जाम्पल हिंदू ग्रुप है वो ट्राइबल्स को अपने में मान लेते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म को कहते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग काम करो वेलफेयरिस्ट दे विल वर्क ओनली फॉर आर कम्युनिटी रिट्रीट जैसे हमने बताया मेजॉरिटी जो या ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की ये कम्युनिटी पॉलिटिक्स है उससे खुद को दूर रखना रिटेलिएटरी प्रतिशोध सेपरेटिस्ट अलगाववादी सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट में डिफरेंस है यहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल अलगाववाद भी चाहिए होता है सेपरेट में क्या है हम सेपरेट कम्युनिटी बनाएंगे तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं एसिमुलेशनिस्ट आत्मसातवादी क्या है स्मॉल रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको लार्ज रिलीजियस ग्रुप अपने में एसिमुलेट कर लेता है इसमें हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना जो लास्ट थ्री हैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इनकी वजह से एजिटेशन आता है राइट्स आते हैं टेररिज्म आता है और इंसर्जेंसी आती है ये लास्ट के कौन से रिटेलिएटरी सेपरेटिस्ट एंड सेसेशनिस्ट आप ये देखोगे स्टार्टिंग के तीन की वजह से कोई इशू नहीं आ रहा है अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल ये किसी ने कह दिया कि एस जो हैं वो हिंदू हैं या जैन सिख बुद्धिस्ट हिंदूज हैं या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कवर किया जाना चाहिए तो इसमें कहीं कोई दंगे थोड़ी हो रहे हैं तो नेगेटिव ओवरटोन नहीं है सेम वे में वेलफेयरिस्ट कम्युनिज़म है किसी पर्टिकुलर कम्यूनिटी का पर्सन अगर अपनी ही कम्यूनिटी के वेलफेयर के लिए काम करने लगे तो उसमें कम्यूनल मोबिलाइजेशन होगा बट वॉयेंस नहीं होंगे फॉर एग्जांपल आप देखो कुछ ऐसे ही क्रिश्चियन एसोसिएशन्स हैं पारसी एसोसिएशन्स हैं हिंदू मुस्लिम <coughs> भी ऐसी एसोसिएशन्स आपको मिलेंगी देन रिट्रीट रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना तो एक स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी है वो पॉलिटिक्स से खुद को दूर कर लेती है जैसे बहाई कम्युनिटी है वो अपने मेम्बर्स को कहती है पार्टिसिपेट मत करो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में देन रिटेलिएटरी कम्युनिज्म आपको दिखेगा यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव ओवर वाले हैं यहाँ पर हार्म हर्ट और इंजर करते हैं अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को ये रिटेलिएशन है देन सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म अलगाववादी एक रिलीजियस या कल्चरल ग्रुप है वो कहता है कि मुझे मेरी कल्चर को मेंटेन करने दो कल्चरल स्पेसिफिसिटी यानी कि सांस्कृतिक विशिष्टता मैं बनाए रखना चाहूँगा और उसके लिए अगर मुझे नीड हो तो सेपरेट टेरिटोरियल स्टेट भी आप मुझे बना के दे दो ये स्टेट मांग रहे हैं बेसिकली कंट्री में माइल्ड फॉर्म में सेसेशन की जैसे डिमांड ऑफ मिजो एंड नागा बोडो एंड असम की इनको आपको डिमांड दिखती है और इसका मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म आपको ये दिखेगा पृथकतावादी सेसेशनिस्ट एक रिलीजियस कम्युनिटी क्या कहती है कि मुझे सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहिए और इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए अलग ही रखेंगे फॉर एग्जाम्पल खालिस्तान की डिमांड दिख रही है इंडिपेंडेंट कश्मीर की डिमांड आपको दिखी तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं तो इसी वे में आप चीज़ों को कर सकते हो आपके लिए एक मैं टास्क दे रहा हूँ उसको आप कंक्लूड करने की कोशिश करो और इसका जो कंक्लूज़न है ना वो आप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म प्लस रिलीजियस रिवाइवलिज्म से उठा लेना जहाँ हमने बात की थी ना कि ये सारे जो कॉन्टेक्स्ट है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं आपको इंडिया में या बाकी वर्ल्ड में जब इनको डिफाइन करना है वो थोड़ा अलग वे में डिफाइन करना पड़ेगा तो इस पूरे लेक्चर में एक जो आपको ध्यान रखना है कम्युनलिज्म सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस लाइन्स पर नहीं है उसके बाद कॉजेज़ वगैरह मैंने आपको बहुत सारे थिंकर्स बता दिए बहुत ज़्यादा थिंकर्स का बम्बार्डमेंट भी नहीं करना पॉइंट लिखना है एग्जाम में जो पूछे हैं तो ठीक है इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे रिलीजन पेपर टू के कुछ टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आर यूट्यूब चैनल ज़रूरी है हमारे लिए भी आपके लिए भी व्यूज़ uh, नहीं आएंगे तो फिर हम क्या ही पढ़ाएंगे आप क्या पढ़ लोगे देन ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डू ज्वाइन दिस थ्री थाउजेंड से आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज़
इससे ज़्यादा कम सो so, मिलते हैं लेक्चर में तब तक के लिए टाटा बाय बाय